നമസ്കാരം ഭാരതത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടർന്നു പിടിച്ച ആ ഒരു സമയം മുതൽ തന്നെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരു വൈറസ് ബാധ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ത്രിപുര കോവിഡ് മുക്തമായി ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ സോണിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമായ മിസോറാമിലെ ഗവർണർ നമുക്കറിയാം മലയാളിയായ മുൻ സംസ്ഥാന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയാണ് മിസോറാമിലെ വിശേഷങ്ങളും അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസോറാം ഗവർണർ തത്വമയ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിച്ചു ഏറ്റവും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനം വഴിയാണ് ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ളയുമായി മിസോറാം ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സംസാരിച്ചത് കോവിഡ് ലോകം നേരിടുന്ന മാനവരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭയാനകമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ആ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്നതിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൊതുവിൽ മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മുൻകരുതൽ നടപടികളിൽ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി ആ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒരു വലിയ അളവോളം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് അത് നേരിടുന്നതിൽ ലോകത്തുള്ള ഭരണാധിപന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ജന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സമൂ ലോക സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആ ലോക്ക്ഡൗണിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല നിലയിൽ അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മിസോറാം നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത് രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള ഒരാൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിൽ തുടരുന്നുമുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിലയിരുത്തലനുസരിച്ച് ഗ്രീൻ സോണിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്തിയെങ്കിലും ഇവിടെ ഇളവുകളൊന്നും നൽകാതെ മൂന്നാം തീയതി വരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ നില തുടരാനാണ് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊറോണ ബാധയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മുൻകരുതൽ നടപടികളിൽ ഇന്ത്യ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നും നിയന്ത്രണ നടപടികളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു മിസോറാം സംസ്ഥാനം ഗ്രീൻ സോണിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീഷണിയെ അതിജീവിക്കാൻ മിസോറാം സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മിസോറാം ജനത അതിശക്തമായി തന്നെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ മിസോറാം ഗ്രീൻ സോണിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മിസോറാമിലേത് അച്ചടക്കമുള്ള ജനങ്ങളാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനത്തിൽ അധികം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായം ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മിസോറാമിലേത് എന്നാലും നിയമ സംവിധാനത്തെ കൃത്യമായി മാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് മിസോറാമിലേതെന്നും എല്ലാവരും ജനങ്ങൾ മിസോറാം ജനത അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതായും അതുപോലെ സാമുദായിക സംഘടനകളും മിസോറാമിലെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയും തികഞ്ഞ ബോധത്തോടു കൂടിയുമാണ് പെരുമാറിയതെന്നും മിസോറാം ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ആശങ്കാകുലരാണെന്നും എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രപതിയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു എന്നും പ്രവാസികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കാനുള്ള സത്വര നടപടികൾ ഭാരതം കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൻ്റെ മനസ്സ് പ്രവാസികൾക്കൊപ്പമാണെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടുള്ള സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരു വിവാദമാക്കാ
മിസോറാമിലെ ജനതയ്ക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആറുമാസ കാലയളവിലെ മിസോറാം ഗവർണറായുള്ള ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പ്രതികരിച്ചു മിസോറാമിലെ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമാണെന്നും അവിടെ ജനങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഇടപഴകാനൊക്കെ ഗവർണർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടുവരികയാണെന്നും മിസോറാം ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കി മിസോറാം ശരിക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടരുന്നു ഗ്രീൻ സോണിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും എത്തിപ്പെട്ടു മിസോറാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തത്തുമൈ ന്യൂസുമായി ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നടത്തിയ ഈ അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ന് വൈകിട്ട് തത്തുമൈ ന്യൂസിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും നമസ്കാരം